വെൽക്കം ടു എംപ്ലിൻ മീഡിയ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനെ പറ്റി കൊടുത്ത ഒരു വാർത്തയുടെ പേരിൽ ചില വിമർശനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ അതിൽ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ആ വാർത്തയിൽ ഒരു പിശകുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത വാർത്തയിൽ കേരളത്തോടൊപ്പം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലോക്സഭയിലെ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശരിയല്ല ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് നടന്നത് അതാണ് അതിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു തിരുത്ത് അത് നമ്മൾ തിരുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപിലെ വോട്ടർമാരെയോ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെയോ ഒന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊടുത്ത വീഡിയോ സ്റ്റോറിയിൽ ഇല്ല എന്ന് അതൊരിക്കൽ കൂടി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും വനിതാ ജീവനക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നില്ല മാറ്റി നിർത്തുന്നു ലിംഗ വിവേചനം അതിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാരിൽ സ്ത്രീകളെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെ കൊണ്ടുപോകാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അത് തികച്ചും ലിംഗ വിവേചനം സ്ത്രീ തുല്യത പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അവിടെ പോയാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരാണ് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാരായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നവരിൽ പോകാൻ നാല് സ്ത്രീ ജീവനക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാർ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ പരിഗണിക്കാതെ അവരെ അവരുടെ പേര് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആണുങ്ങൾ പുരുഷൻ ജീവനക്കാർ മാത്രമടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയത് ഞങ്ങളുടെ ഉല്ലാസയാത്ര എന്ന് പറയാൻ അത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ് കാരണം ലക്ഷദ്വീപിൽ പോകാനുള്ള ഈ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടാൻ കടുത്ത മത്സരമാണ് കാരണം അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലക്ഷദ്വീപിൽ കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ചാറ് ദിവസത്തെ യാത്രയും താമസവും ഒക്കെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലയ്ക്ക് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഉല്ലാസ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു യാത്രയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു പാക്കേജാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പോകാൻ ഇത്ര കടുത്ത മത്സരം ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉള്ളത് അവസാനം യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന നേതാക്കളാണ് തീരുമാനിക്കുക ആരൊക്കെ പോകണം പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരുകൾ വെട്ടും അങ്ങനെ വെട്ടി അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇനുമ്പും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു കാര്യം ശബരിമല സുപ്രീം കോടതി വിധി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്ത്രീ വിവേചനം പിന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾക്കത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും കാരണം സ്ത്രീ വിവേചനത്തിന് എതിരെ സ്ത്രീയുടെ തുല്യനീതിക്കും ലിംഗ സമത്വത്തിനും വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കരുതുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചില അതിലെ കമൻറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ കമൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിന് ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്ത്രീകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്ത്രീകളും പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ അവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം അതിലെ പ്രധാന വിഷയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാരെ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വനിതകളെ വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു അതിനെന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് അത് അത് ലിംഗ സമത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പലതവണ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലാതെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനസമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സ്റ്റോറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പിന്നെ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റിൽ വന്ന പിശക് ഞങ്ങൾ തിരുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയത് കേരളത്തിലെ പോലെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അവിടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നൊരു പൊതുധാരണയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഞങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്തു അല്ല ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് ലോക്സഭ ലക്ഷദ്വീപ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ നടന്നത്